Olá, meu nome é Cleuta Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é aplicado aos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. E a nossa temática é bacias hidrográficas. De alguma maneira a gente já esteve envolvido, conhece alguma coisa relacionada à bacia hidrográfica. Algum rio que você tomou banho, pescou, andou de barco, no Igarapé, em algum tipo de, de lugar que tem água, está relacionado a esse nosso assunto. Então eu te convido a gente agora começar a ver um pouco mais sobre esses conceitos e mais na frente no decorrer vamos ver então uma figura ilustrativa que você vai tirar suas dúvidas por completo. Pelo menos uma boa parte você vai conseguir. Então vamos lá, o primeiro questionamento é o que é bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é um termo utilizado para caracterizar uma porção do território delimitada, drenada por um rio principal e seus afluentes. Daqui a pouco vamos ver o que significa esse afluente no conceito mais à frente. Essas áreas são elementos naturais de extrema importância para o meio natural, pois são responsáveis pela manutenção dos biomas. Então tem o bioma amazônico, o bioma do cerrado, então cada um deles tem suas características e tem tudo a ver com o volume de água desse lugar. Então quando eu penso em Amazônia eu tenho rios permanentes, quando eu penso nos rios da, do Nordeste são rios intermitentes, que em determinado período do ano eles secam. Então isso tudo influencia esse regime de água também no tipo de vegetação, o tipo de, de fauna que tem no lugar. Então... E também é bom lembrar que são importantíssimos para o setor primário da economia, como a pecuária e como a agricultura. Se tem um regime de água bom, então eu consigo ter uma irrigação também importante e a criação de animais. Se isso é bem menor, então com certeza traz sérios problemas para esse tipo de atividade econômica. Bom, vamos então a algumas partes que são importantes para entender uma bacia hidrográfica. São partes dela. Vamos lá. Primeiro conceito nascente, Logo, pelo próprio nome já nos ajuda a entender aonde nascem as águas, local onde se inicia uma bacia hidrográfica, geralmente é o ponto mais elevado do relevo e também onde se encontra a principal nascente do rio, que dá nome à bacia. O rio principal é o rio de maior volume e extensão da bacia, então é, ele recebe água dos rios menores que tem a função de abastecê-los. O divisor de águas é uma estrutura do relevo que tem o papel de dividir as áreas das bacias. Normalmente são morros, serras, picos, montanhas ou outras estruturas elevadas do relevo. Os afluentes, aquilo que eu disse que a gente veria depois nos conceitos, consiste nos rios menores, que vão abastecer o rio principal, o rio maior. E a foz é a final da bacia onde vai desembocar todas essas águas que vem do afluente do rio principal, então aonde terminar todo esse, esse caminho das águas nós chamamos de foz. Geralmente pela água já está com velocidade menor, aí vai ter grandes extensões de, de praia que vão se concentrando nessas regiões de afluentes. E aí com essa figura a gente tenta aí entender tudo isso que eu acabei de falar para vocês. As bacias hidrográficas possuem alguns elementos básicos que também são chamados de estrutura da bacia. É exatamente esses conceitos que fazem parte da estrutura. Nascente, rio principal, divisor de águas, afluentes e foz. E aí eu queria que você acompanhasse bem na tela para acompanhar o que eu estou falando na figura. Então a nascente diz o conceito que é a parte mais alta de onde tem a origem do rio principal. Logo abaixo, no meio da figura, você tem aí a seta indicando rio principal. Ele vai ter sempre uma situação, é, área mais alargada, tem maior volume de água do que os demais. Como é o caso do afluente, que são todas as outras fontes de água que desembocam nesse rio principal e que dão volume para ele. Veja que quando existem lugares aqui no Acre, quando chove bastante, os igarapés, a, a, o volume de água é tamanho que às vezes eles conseguem romper na enxurrada até a metade do, do rio Acre. É um fenômeno muito interessante de se ver, alguns já tiveram contato com isso, é muito legal. 
E o divisor das águas são todas essas áreas pontilhadas, está mostrando que são várias formas do relevo que podem servir como divisor de águas de um rio para cá, outro rio para lá. Então essa é uma das formas de divisor, de dividir as águas de um modo geral. Ele vai seguindo o curso, da, as águas vão seguindo o curso das montanhas. Então pode ser que ela um momento vá para o lado direito, para o lado esquerdo, siga em frente, é dessa maneira. E por fim, na parte inferior da imagem, a foz, que é onde realmente vai haver o desemboque de toda essa água que você vê que vem das montanhas, para em direção da parte mais plana é, do relevo. Então isso para nós é a foz. E aí, identifique aí nessa imagem também, falando de bacia hidrográfica, por que não falar sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil? Então, eu queria identificar primeiramente a nossa, da qual nós fazemos parte, que é a bacia hidrográfica da Amazônia, que está de verde na sua tela. Mais próximo a nós, nós temos a do Paraguai, que fica nessa região aí, que na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso do Sul. E na parte de laranja, a do Tocantins, que também é uma bacia que está próxima a nós, é uma bacia muito importante para o Brasil, porque aí tem algumas nascentes muito importantes que, que tendem a, a ser promissoras para o nosso futuro. Continuando, bacias hidrográficas do Acre. Então nós mostramos da Amazônia e agora eu queria é, trazer para a nossa realidade local. O Acre conta com uma ampla rede de drenagem formada por rios que são fundamentais ao deslocamento da população desde seus tempos passados, quando as atividades econômicas eram totalmente voltadas, eram totalmente deslocadas, o movimento das mercadorias eram pelos rios. Grande parte das áreas urbanas, em função disso, foram criadas no entorno dos rios. Então, pertencente à bacia amazônica, os rios acrianos correm de sudoeste para noroeste, mas seu traçado pode sofrer pequenas modificações devido à presença de meandros, que nada mais é do que curvas. Então, o que chamamos de curva do rio é o, cientificamente, é meandros. E a queda de árvores ao desbarrancamento das margens e ao crescimento da vegetação aquática. Os rios mais importantes das bacias do Acre são Purus, Juruá, Moa e Acre. O rio Purus apresenta trechos acidentados, permitindo no estado do Acre apenas a navegação de embarcações de pequeno porte. Suas cheias ocorrem de fevereiro a abril e a vazante no mês de setembro. E aí nós temos essa figura que está ilustrando essas, esses, essas bacias que acabei de citar aí, que está em negrito e estão aqui. Então eu tenho a bacia do Juruá, do Tarauacá, em, em Vira, Jurupari, Purus, Acre, Quiri e Abunã, que estão exatamente na sua, de colorido aí, na nossa legenda. Então isso é importante porque são as principais. Claro que se a gente falar de afluentes, terão inúmeros afluentes, como a gente viu naquela figurinha anterior, mas são afluentes que não caberiam em apenas uma folha aqui para ilustrar para vocês. Mas as principais bacias do Acre são essas aí na tela. E aí, com base nessas informações, eu gostaria que a partir de agora você tenha atenção para responder as duas questões que preparamos para você baseado nas bacias hidrográficas da Amazônia e com foco também na do estado do Acre. Qualquer dúvida, seria importante que você pegasse, voltasse lá, desse uma congelada na imagem para você dar, fazer um detalhamento para responder isso talvez em outra ocasião. Vamos lá para a primeira questão, então? Vamos lá! Bacia hidrográfica é um termo utilizado para caracterizar uma porção do território delimitada, drenada por um rio principal e seus afluentes. Entende-se por afluentes. Olha só, letra A, o que será esse afluente? O trecho onde é a nascente do rio. Letra B, o trecho de desemboque das águas dos rios. Letra C, aquele que recebe águas dos rios menores que tem função de abastecê-los, e letra D, consistem nos rios menores que desagam no rio principal e têm a função de abastecer esse rio maior. E aí, analisou, fez sua escolha? Vamos lá então para ver qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra D. 
consistem nos rios menores que desagam no rio principal e têm a função de abastecer esse rio maior. Beleza, então? Então fica atento na segunda para ver se você consegue fechar esse gabarito de hoje. Vamos lá! O Acre conta com uma ampla rede de drenagem formada por rios que são fundamentais ao deslocamento da população. Grande parte de suas áreas urbanas situa-se junto aos cursos fluviais. Dentre as bacias estudadas, as mais importantes, olha o detalhe, as mais importantes, não estou falando das secundárias que são várias que se conhece, as mais importantes são, letra A, Purus, Juruá, Moa e Rio Acre. Letra B, Juruá, Madeira, Moa e Redenção. Letra C, Acre, São Francisco, Envira, Jurupari. E letra D, Purus, São Francisco, Juruá e Acre. E aí, analisou bem, fez a sua escolha, se sentiu confuso ou lembrou do que havia sido dito agora há pouco na, nos conceitos e no mapa que mostrei. Então, analisando, a resposta é letra A. A resposta é Juruá, Purus, Juruá, Moa e Acre. Conforme a gente viu nesta figura aqui, Juruá, Purus é, e também é, Moa e Acre. Com isso, a gente é, finaliza a nossa aula de hoje. Gostaria que se você quiser acessar essa aula ou uma outra aula, até outro componente que não seja geografia, basta você acessar a plataforma Eduque. Com isso, eu me despeço, agradeço a todos vocês que têm acompanhado nossas aulas um abraço e até a próxima!